لحم كتف بالعنب طاجين اللحم بالأرز بنكهة المشمش أو طاجين مغربي باللحم والبرقوخ الأسود يعني الخوخ الأحمر أسماء غريبة ونكهات أغرب فنون طبخ الحامض والمالح باستخدام الفواكه أو عصير الفواكه ورغم أني بكتير من الأوقات نحن الشرقيين ما بنتقبل هيك نوع من النكهات المتضاربة المالح والحامض مع الحلو إلا أني بنستخدمهم أحيانا بوصفاتنا وبنتقبلهم بس كتير من الأحيان بنستنكر وصفات جديدة تحمل نفس الطابع بس لأني ما بنكون مجربينها مثل وصفتنا بالفيلم الماضي كانت كبة بفاكهة السفرجل هلا ممكن الفواكه تنطبخ أو ممكن يتم التزيين الطبق بالفواكه مثل ما منزين بالكشمش أو العنب المجفف يلي بيطرز وبغطي كتير من الأطباق والمناسف بكتير من البلدان العربية بس في طبق غريب ومميز ومنتشر حول العالم اللي هو ستيك بالكرز أو اللحمة بالكرز أنا شخصيا كآسر برشحه للتوب 10 بعتبر طبق اليوم هو طبق للعشاء يمكن لأن الكرز طبق بذهني بالشوكولا الفرنسية مونشيغي يلي بتهدوها العشاء بأوروبا ما بعرف بجوز بس بالنهاية طبقنا اليوم في مكونات متباينة ومتناغمة بنفس الوقت ويلا نبدأ بالتحضير مقادير اليوم تكفي لأربع أشخاص نحتاج 600 جرام من الكرز الحامض يلي بسوريا في مناطق كتيرة بيسموه كرز وشنة بكل لونه داكن وحبته ناعمة وهذا النوع الكرز فيكن تشتروه من أي مول في أوروبا وفي أمريكا وبكتير من الدول العربية تشتروه مفرز من أي مول ورح نحتاج كمان لحم خروف مفروم 300 جرام بيكون نسبة الفات فيه حوالي 15% لل 20% ولحتى نعمل طبقنا مميز أنا رح ضيف لحم خروف بعظمه حبيت اختار لحم الكتف جبت 500 جرام ورح نستخدمه بطريقة تقديم مميزة ومنتشرها الكم يوم على اليوتيوب بشكل واسع بس نحن رح نستخدمه بطريقة جدا مبتكرة ورح نستخدم لأزهار نكهة اللحم عرق واحد بس من إكليل الجبل وفينا نستخدم بهارات حسب الرغبة لتتبيل اللحم المفروم الناعم أنا استخدمت هون بهارات السبعة ونحتاج كمان ملعقة أكل زبدة أو سمنة ملح حسب الرغبة أحيانا بنستخدم من نص معلقة لغاية معلقة الطعام من السكر في حال كان الكرز حامض كتير لحتى نكسر ونخفف من حموضته والمواد اللي بقيت عنا اختيارية هي بنستخدمها للزينة اللي هي بقدونس الفريش بيكون مقطع ناعم والسنوبر وأحيانا بنحتاج رشة قرفة أنا ما ضفت على طبق اليوم لكن فيكن ترشوا عليه بالنهاية قبل التقديم رشة قرفة خفيفة ويلا نباشر بطريقة التحضير رح نبدأ بطحن الكرز بالهند بلندر في عوائل بتفضل تصفي الكرز بعد عصره أو بعد طحنه بس أنا بما أني هو مجمد ومسحوب عجوة وطحنته بالهند بلندر بشكل جيد فضلت أني ما أصفيه حتى يضل خاطر ولونه داكن وهذا الشيء اختياري وهلا هوب على الحلة حتى يغلي ويختار شوي على نار متوسطة لمدة من 10 ل 20 دقيقة بس دك تنتبهوا من الفوران لأن الكرز بيفور مثله مثل الحليب وشوفوا لي هاللون الرهيب يعني جماعة برج الحمل بيحبوا هيك ألوان كتير وأنا أولا وهلا ممكن ندوقه ونضبط النكهة إذا كان الكرز حامض كتير فينا نضيف له شوية سكر بس أنا الكرز اللي استخدمته مز يعني حامض على حلو فلذلك ما ضفت له أي سكر فينا نضيف هلا الملح رشة خفيفة وهذا الشيء كله حسب الرغبة بوقت اللي عم يغلي فيه الكرز وبيتهدى رح اتبع اللحمة وشكلهم كرات صغيرة بهذا الشكل وبعدين رح اقليهم بالسمنة او بالزبدة حتى ياخذوا لون ذهبي بس لحتى نوضح اكثر في كثير ناس من عشاق هاي الاكلة بفضلوا ان اللحم يتشرب تماما طعمة الكرز فلذلك بحمصوه نص تحميصة او بيقلوه شوي بسيط وبعدين بيتركوه يغلي مع الكرز لفترة حوالي 10 دقائق او ربع ساعة يعني نص نضوجه بيكون بالزبدة والنص الاخر بيكون بالغليان بالكرز وهيك بيحصلوا على ذوبان كامل بالنكهات مع بعض وبتصير النكهة فيها اكثر تشابه واكثر تجانس وفي عوائل حلبية بتفضل تفرز اللحم عن الكرز مع اني هي الاكلة ادلبية بس انشهرت بحلب وتفننوا فيها الحلبية كتير وانا واحد منهم يلي يفضل كمان هلا اني افرز اللحمة عن الكرز وطبعا كل هالتفاصيل بتأثر بشكل جزري على النكهة وبتميز الامزجة عن بعضها وهذا هو السر من اسرار غنى المطبخ مو بس السوري وبس المطبخ العالمي معظم الوصفات تتبين بطريقة التحضير بين العوائل أو المناطق أو المدن أو البلدان أنا اليوم حبيت أعطي للحم الطعم المدخن ببساطة طبق وجمرة والعة مع معلقة زيت ومننساها مسكرة لمدة 10 دقائق ولعلمكم في ناس تستخدم الكباب المشوي العادي على السيخ المعدني وبرجع بذكر مرحلة التدخين هي مرحلة اختيارية بس أنا كآسر من أنصار ميكس النكهات يعني بحب أفصل نكهات عن بعضها في معظم وصفاتي وبشوف أني بيكون شعور جدا حلو يحس الأكيل بتنوع وغنى النكهات والأحلى من هيك كمان بأن الأكيل يمزج المواد بطبقه على هواء بحسب ما هو بيحب لهيك بتقديمنا اليوم رح أخلط المكونات لكن بنسب بسيطة بس لحتى أستكمل عملية التقديم وبهالطريقة الأكيلة 
بيتحكموا بالاضافات بحسب الرغبه ويلا نشوف هذا الشيء بطريقه التقديم التقليديه العاديه هون رح اقطع الخبز العربي لمثلثات جدا صغيره لاني رح اعتبر بان كل قطعه رح تكون عباره عن لقمه مع حبة لحم طبعا وأنا هون بفضل أقلب الخبز على ظهره لأن السطح الداخلي للخبز إسفنجي ومستعد أكتر يتشرب عصير الكرز أكتر من السطح الخارجي وبعد ما صف الخبزات بهذا الشكل وهذا شكل اختياري طبعا جيب اللحمات وبصفهم بهذا الشكل كمان طبعا اللحمات مدخنين بصفهم بهذا الشكل وبصب الكرز المغلي الخاتر فوقهم وبضيف الزينة يلي أنا بحبها هون أنا استخدمت البقدونس المفروم ناعم مع شوية سنوبر وهون ممكن إضافة رشة خفيفة من القرفة خفيفة جدا بس أنا شخصيا ما بفضلها في كتير ناس بتحب القرفة وهيك بيكون خلصت وصفتنا اليوم بوجبة فخمة وملكية وبزمن تقديم وتحضير ما بيجاوز الربع ساعة ومكونات جدا بسيطة وفيلم يا دوب مرق عليه هلا حوالي أربع دقايق وهلأ فقرة جاكرني وأهرني الله الله رهيبة يعني رومانسية مطبوخة ومغلية ومعقدة ومقدمة بطبق يعني غرام على حله النكهة مختلفة عن كل شيء نحن بنعرفه لدرجة الواحد بيحس أني هلأ ما مقدمة من أي شيء حدا طالع من فانوس سحري شغل ألف ليلة وليلة ما رح اقول لك جديده رح اقول لك هات خياليه جديده احلى ما فيها التناغم الملفت طبق صعب اني نوصفه ونحكي عنه ببساطه لاني بنكون من همكين بالقضاء عليه لاخر فتفوته يعني فعلا اختراع يا كوتش لكن اللي حابب يشوف طريقه تقديم مختلفه عصريه وجديده كليا رح اقول له ابقى معنا ويلا نبدا بتقديم الطبق بالطريقه الابو محمديه للأمانة لفت نظري أفلام من تشرى بغزارة عن الشاوي بالفرن باستخدام إناء زجاجي أو أطرميز أو بسمون أخواتنا المصريين وأحبابنا المصريين برطمان سموه مثل ما بتحبوا ليكو هذا هو عجبتني الفكرة وحبيت استخدمها بوصفتنا المطورة لليوم وجبت كتف خروف صغير وحشرت اللحمة حشر طبعا الكتف مع عظمه وضفت له بس عرق كليل الجبل لأني أنا بدي حافظ على لونه وما بدي ضف له أي بهارات لحتى ما يصير لونه داكن وبدون إضافة أي ملح لحتى حافظ على السوائل يلي باللحم بسكر عليه منيح وبسقي بالغطا بهذا الشكل وعلى الفرن لمدة ساعتين للساعتين ونص منشغل من فوق ومن تحت بحرارة 220 أو أقصى حرارة عندكم بس بدي ذكر بإني ممكن نضيفه صينية تحته يكون فيها شوية مي لأني ممكن اللحم يفرز سائل كتير ويفور ويعملنا مشاكل بالفرن وقبل ما اللحم تاخد أفراج من المنفردة بالفرن بكم دقيقة يعني نبدأ بتزيين الطبق لحتى يطلع اللحم ويستنى الطبق قدامه مزين جاهز شوية كرز بأرض الصحن وزينة جدا بسيطة أنا استخدمت هون ورود الجبسيفيليا وفقط ورقتين ريحان فريش وهلا بتشوفوا كيف رح أضيف رشة صغيرة بقدونس على سطح اللحمة وكم حبة صنوبر ناعمين وهلا بعد ما مرق حوالي ساعتين وربع بالفرن تعالوا نشوف كيف اللحم كش وخس حجمه من الساونا الظالمة بالمنفردة بالفرن رح نفضيه مشويش لأن اللحم مو لقيان أبدا مو متحمل أي لمسة وبعد ما نقلبه على طبق بناخد قطعة لحم مميزة ونحطها بمكان المناسب على الصحن وحبيب قلبي الخبز الفرنسي يعني خبز المواقف الصعبة مع كم حبة صنوبر ورشة البقدونس اللي حكينا عنها قبل بشوي بنوزعهم بالصحن بالطريقة يلي انتو بتحبوها بهذا الشكل وكل مواد المستخدمة بطريقة تزيين الأب محمدية أو الغير أب محمدية مواد اختيارية ولفيدكم بالذكر مرة أنا هي الأكلة قدمتها بالكرواسان يعني عملت عجين كرواسان اللي قبل رقايق وحطيت بقلب الكرواسان شوية صوص كرز مع حبة لحمة بس اللحمة بطريقة الكرواسان ما عملتها مدخنة وغليتها بقلب الكرز لحتى تتشرب النكهة كتير منيح كان الطبق رهيب للأمانة والطعم خيالي 
ومر عملت عجينة الخبز بعصير الكرز وطلع معي الخبز أحمر وبعدين خبزت الخبزات على ستايل خبز التورتيلا وقدمته طبقات بكل طبقة وطبقة خبز أحمر فرت بيناتهم لحم وطلع شكلهم مثل اللازانيا تماما بس لازانيا بلون أحمر مو هين علي طول فيديوهات القناة بس كل طبق أنا بقدمه بهاي القناة قابل لأني أقل شيء يتقدم بعشرة أو خمستاش أو حتى عشرين طريقة مختلفة وطالما الخيال الخصب موجود ما في شيء مستحيل يعني لطالما المواهب الإبداعية متوفرة والذاكرة البصرية مأمنة وما عم بيصير خلط عباس على دباس والطعم الأصلية وازنة وراكزة فالملعب إلنا والميدان واسع وطرق التقديم ما بتخلص ويلا على فقرة جاكرني وقهرني مع طبق شبعان رومانسية ومطفطف طفطفة أنا رح أبدأ بصب الحنان كله والحب على هالقطعة اللحم الرهيبة يلي وزنا حوالي ربع كيلو حتى ما يقولوا عم يسكب لنا عينات للدوقة مو للأكل يعني قطعة اللحمة هي ربع كيلو محرزة شوفوا لي شوفوا 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 هالشوفة اللحمة من كتر مو مستوية ما تحملت لا شوكة ولا سكينة يعني كريمة على الحل نهنها نهنها على قولة نادين الجيم بمسلسل عشرين عشرين يلي انزع برمضان يعني شوفوا لي هاللحمة يعني مو معقول مو في نظام اجهزة تحكم تاتش شاشة جوالاتنا تاتش هاي هي اللحمة التاتش فعلا على اللمس بتدوب وهيك بعد ما تنهنهت مع حبتين خبز فرنسي مقرمشين بيصير الواحد جاهز ليروح بغيبوبة كليا احلى كومة مع الكرزات والنكهات الخطيرة ولا شقة ولا تعتير العظم طلعت من الكتف بتقنية اللمس مثل مشايفين ولو عجبكم الفيديو يا ريت تركولي بخانة التعليقات كومنت بطبقكم يلي حابين نطوروا مع بعض وتضيفوا لايك في حال كنتوا مشتركين على اليوتيوب طبعا لأن تعليقاتكم على اليوتيوب ترفع نسبة ظهور القناة لدى غير المشتركين يعني اللي بيدخل بيتصفح على اليوتيوب في حال تركتولي تعليقات كتير معرض أني يشوف فيلم من أفلام القناة وهيك بتكونوا أنتوا فعلا ساعدتوني على انتشار القناة ولكل يلي مو مشتركين تركت لكم بصندوق الوصف رابط صفحة يم يمي ومجموعة يم يمي على الفيسبوك بالمجموعة والصفحة فينا حتى نتبادل صور طبخاتكم اليومية وبما أني اللمة دوم أحلى بس بكورونا والعزل الشير بيقوم بالواجب لهيك شاركوا الفيديو يا حبايبنا مع حبايب حبايبنا والأهل والأصحاب حتى تحلى اللمة والسلام يصير ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته